Hablando de pensamientos salvajes, eh, esta mañana eh, señor Ernesto Tenenbaum hizo una nota increíble con Patricia Bullrich que habló sobre Chocobar, el policía que eh, fue... Sí, que, que... Fue directamente, prácticamente ovacionado, no te digo ovacionado, pero sí felicitado por el presidente y, y bancado a morir por el gobierno, eh, que mató a, a un chorro por la espalda. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burris, realizó una enfática defensa del accionar del policía local de Avellaneda, Luis Oscar Chocobar, quien a fines del año pasado abatió a un delincuente que había atacado con 10 puñaladas a un turista en el barrio de La Boca. Tremendo lo del delincuente. Tremendo todo. O sea, el, trem el delincuente, un horror pero el policía que tiene que llevarlo preso lo mató eh, sin y no estaba defendiéndose, no es que el tipo lo estaba amenazando o algo, el tipo estaba Está corriendo huyendo. y por la espalda lo mata. El presidente Mauricio Macri convocó a Chocobar, lo respaldó públicamente, ese gesto explicó y Bullrich se debe a un cambio de doctrina que impulsa el Poder Ejecutivo. La policía no es culpable en un enfrentamiento, nunca. Bueno, ya lo vemos no, porque, con el claro, caso claro. de Maldonado. Eh, Maldonado se tira al río sin saber nadar con el agua helada y la gendarmería no tiene la culpa, o sea, se ahogó y de la gente lo repite aparte. No, ¿cómo? Ustedes decían que lo habían matado la gendarmería, no hace falta pegar un tiro a veces para matar. En este caso Chocobar sí pegó un tiro, pegó un tiro sí. eh, le pegó un tiro al, al ladrón. En una extensa entrevista realizada por Ernesto en Radio Con Voz, o sea en esta, la funcionaria explicó los motivos por los cuales se alineó en defensa del policía y cuáles son los criterios que regirán para casos similares en el futuro. Ya lo veníamos viendo también por el tema de Nahuel, eh, no me acuerdo el apellido de Nahuel, el otro chico que lo matan también en eh, gendarmería de un balazo en la espalda o en la pierna, no, no en la pierna no, no, no. me parece que en la espalda en un también estaban... ¿Por qué eso? Digo, no podés tirarle a la, a la pierna. Claro, podés tirarle a una otro cosa lugar, donde es. lo podés detener, ¿viste? Pero no, y por eso ahora están pidiendo las, eh, la, todo lo que sea. No sé, en el momento. Las como Cácer es. también piden ahora para que queden medio, para ¿Qué? electrocutarlo. O sea, lo... Poquito, no está mal, no. digo, el tipo que chorea, el tipo que eh, hace mierda la sociedad porque no trabaja y porque vive esperando que vos tengas algo para sacártelo, nadie le gusta vivir inseguro. Pero eh, siguiendo las reglas y las leyes. Siempre, si no es una, para no, todos que... igual, si no es el que pon, tiene pon, el poder, te, tiro te claro. tira y te mata y listo. Pero bueno, eh, vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el código penal. Vamos a sacar la, de, la legítima defensa para los casos de policía. Ya. Eh... Estamos en manos... Un cambio. Digamos, ojalá, digamos, uno no va a delinquir, yo no soy una persona que vaya a delinquir, pero si uno conoce a alguien que vaya a delinquir, estaba la justicia en el medio antes, y van presos. Y... Ahora es la muerte. Ahora es, es, es la batalla. Es, que... es, muerte, es muerte, es muerte. Este es un país donde más policías mueren y no hay discusión pública sobre ello. No voy a dejar que se construya la doctrina de que el delincuente es la víctima, es una política pública y punto. Escuchemos la Pato Bullrich. Nosotros consideramos desde el Ministerio de Seguridad que la acción que, se, que llevó a cabo el, el policía no es una acción de legítima defensa, es que nosotros creemos que es una acción de cumplimiento de los deberes de funcionario público que le cabe a todo policía que está con estado policial. Y consideramos que esto lo que hace es ratificar una mirada que tiene nuestro gobierno, que es que las fuerzas de seguridad no son como durante muchos años fueron las principales cuáles culpables a la hora de un enfrentamiento. Es decir, nosotros estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpa hacia el policía, y estamos construyendo la doctrina de que el Estado es, de alguna manera, el que realiza las acciones para impedir el delito. Es increíble que en una época donde estamos hablando, ustedes saben que... Eh, no voy a mezclar todo, ¿no? Pero los policías, los que tienen un arma, son los que mayor... Cuando van a ver, vas a ver el tema de delitos en caso de violencia familiar y todo lo demás, la mayor cantidad de hombres que matan a mujeres son policías. A veces son gente que tiene armas y que pueden, de, como tienen el arma y está, sí, tienen sí, todo hombre. a su favor, no tienen que justificar por qué tienen un arma, por qué tienen... O sea, le estás dando un poder a gente que quizás no está tan capacitada para decidir si está bien o mal disparar y en qué momento disparar o no. Eso es es que... una impunidad impresionante lo que están planteando. Eso tendría que ser un poco, ¿no? Como más el, el policía más preparado, que no sé en este momento cómo No sé está, quién pero... es el policía más preparado. O sea, tendría que ser... Claro, el pero policía... tiene que, tendría que haber un estado donde tenga un policía mucho más preparado, ¿no? Que... Bueno, la, ve la verdad es una... Esto es lo que hoy hablaba... Te pone la piel de gallina un poco porque... 
insisto, a nadie le gusta un país inseguro, nadie quiere vivir en la inseguridad, pero tampoco queremos vivir donde te maten por la espalda y que siempre la culpa sea de el que estaba corriendo. Porque me parece que nos estamos confundiendo eh, Son las 11.42 Yo quiero que ustedes piensen por ustedes mismos Nosotros no les vamos a decir qué pensar Les damos las cosas y ustedes hacen lo que quieren